Манаулсын хэмжээ өнөөдрийн байдлаар 1734 хүнийг 21 цэгтээ тусгаарлан ажиглалтыг хийж байна. Тусгаарлалтанд байгаа хүмүүсийн орчин төгсөл харилцсан адилгүй байгаа ч хүн амьдрах наад захын шаардлагыг бүрэн хангасан дулаан байртай халуун хоолтой байлгаж байгаа гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Гэтэл зарим хүмүүсийн зүгээс илүү өндөр төвшний үйлчлэгээ шаардаж халдвар хамгаалалтын дэглэмийг зөрчөхөр завдаг тохиолдолд гарч байгаа юм. Улс орондоо онцгой нөхцөл байдал үүсгэсэн ийм үед мэрэгжлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд саад хүндрэл учруулах, альва үйлдэл гаргах юм бол онцгой байдлын тухай хуулийн дагуу хатуу хариуцлагыг хүлээлгэх залтай юм. Засгтай бол засгтай, хуультай бол хуультай. Тусгаарлалтад байгаа хүмүүсийн тэшиг шууд өгөхгүй. Тэшэнд ямар нэгэн вирус байх боломжтой учраас тодорхой хугацаанд хадгалж байгаа төгөх, дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу ажиллаж байгаа. Гэтэл зарим мэрэгт тэшнээсээ хувийн эд зүйлээ авна гэдэг байдлаар алпагч нартаа муудалцаж хэрүүл маргаан үүсгэх, дарга албан тушаалтнуудаар уцтуулах явдал гарч байгаа юм байна. Мөн зарим мэрэгт гадагш гарах, тагтан дээр гарах гэх мэт хүсэл тавьж халдвар хамгаалалтын дэглэм зөрчхийг завдсан байна. Нэгэнт халдвар хамгаалалтын дэглэм сахиулж байгаа бид нар бүгдээрээ сахина. Тэр найс нөхөд ахтуу хамаатан садан дарга цэргүүдээр яриулаад байна. Хүлээж авахгүй ээ. Шулуух байли. Халдвар хамгаалалтын дэглэм. Энэ хүмүүсээ хамгаалж, гадагшин гаргахгүй гэдэг арга хэмжээ авчих. Мэрэгжлийн байгууллагын хийж байгаа ажлыг хинч байсан тагч мөрдөн. Тэрийг бас давхар одоо энэ хөвлийн байгууллага дараа дамжуулж хэлье. Ер нь альва ажлыг зохион байгуулж яхад дундуур нь орж ирээд илдүү одоо янз бүрийн асуудлыг үүсгээд ахтуу хамаатан саднараа тэр танж мэддгээрээ дээрэс дуурш дуурс яриулдаг болоор оо. Хатуу үйлдэл шинэ шуурхаштай бас. Хүнсний хуудалтай үйлчлэгээний газруудад хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Шалгалтаар 6000 гаруй зөрчил илрүүлж 5000 гаруйг нь газар дээр нь арилгуулсан байна. Бизнесийн байгууллагын явд ашиг орлого нь буурчихсан. Хүнд байгаа учир аль болох торгуул шийтгэл ногдуулахгүйгээр зөрчлийг арилгуулах талаар ажиллаж байгаа. Гэвч зайлшгүй арга хэмжээ авахаас өөр аргагүй нөхцөлд хатуу арга хэмжээг авч байгаа гэдгийг хэлж байна. Яалтчгүй хэрэглэлтийн хугацаа дуусан, муудсан, хадгалтынхаа явцад чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй. 1249 төрлийн 650 литр 400 кг 16321 ширхэг нийт 28 сая 394 мянган төгрөгийн хүнсний бараа өгтөх түүнийг устгал оруулсан. Ингээс өөр арга байхгүй. Иргэд айд сандралдан хүнс нөөцлөх явдал өмнө гарч байсан. Үүнийг дайлмдуулан зарим худалдаа үйлчлэгээний газрууд үндэслэлгүйгээр үн хөөрөгдөхөөс сэргийлэн ажиллаж байна. Шудрог өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газар 115 дугаарын утсаар иргэдийн гомдлыг хүлээн авч байгаа. Муу улсын байцаагч нар томоохон зах худалдааны төвүүдэд ажиллаж хэрэв үндэслэлгүйгээр үнэ нэмсэн бол торгуул ногдуулж байна. 3 дугаар сарын 16 дахь өдрөд бол Монгол улсад коронавирусын тохиолдолд нэмж бүртгэгдсэн. За энэ энтэй холбогдуулаад 16 дахь орой бол мэдээллэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энтэй холбогдуулаад 17-нд бол бас өмнө болж ирсэн үйл явдалд айлхан одоо мах хүнсний бүтээгт хүний үний өсөлт зохиомол өсөлт бий болохгүй гэдэг энэ бий болохгүй тул за 17-ны өглөө бол бүх ихэнх одоо томоохон худалдааны төв захууд дээр бол улсын байцагч нар аж хэл шалгалт хийж ажилласан за 17-ны өдөр бол ямар нэг байдлаар одоо үнийн зохиомол өсөлт бол гараагүй өмнөх нислэгүүд дээр ирсэн хүмүүсээс зарим нэгийг тусгаарлаагүй сулч хөлөтөө явж байна гэсэн мэдээлэл олон нийтийн сүлжээгээр тархаж байсан үүнийг онцгой комиссийн зүгээс нэцээлээ Хэрвээ үнтэй айдал олон нийтийг төвшөөсөн өдөө хатгасан худал мэдээлэл түгэх юм бол хатуу арга хэмжээ авна гэдгийг мөн санаулсан юм аа.